may mga confusion siguro kay ang province naga uh, from ECQ nagkuan sila gin modify nila to general community quarantine so nag open sila businesses and likewise gin allow nila ang tricycle and tricycles so may mga confusion so i think sa aton de they thought nga dala sila and that i do not know kon tuod or hindi but nakadtuanan isla sang aton kuan city legal office in fact ako personally naglibot man ko kag nag ayo and what have you seen well ara eh mga pila nga ga cater sila sang kuan eh sa public especially in hardware so ga pila so in other words ga open ka for public kahit pwede sila ka-supply sa government projects mo, sang cement. Then may mga auto-supply na nag-open man. And ang uh, alibay niya nag-init uh, or nag-inventory, uh, appeal tada sa ilang ako. Ano? Dali na mo lang niya, cooperate. To be fair sa tanan. Sir, uh, when you say may nag-open nga hardware, uh, does it mean nga they are not aware nga ang Bacolod is not part of the province? Ang muna ang alibay sa iban. But, uh, I don't think so. Balano na lang, way tagabuto, governor eh. Uh, separate kita from uh, the province. And uh, uh, hoping, <laughs> hindi, amugid man ang ilang nga. Uh, interpretation uh, kung natin yung libot sila sa city legal and uh, grounds sa for kung ano cancellation sa ilang business permits pwede makancel ilang nga business permits yes pwede good Kaya uh, may mga, on what grounds sir? Sa, are, are kita sa kung may in violation sa executive order issued by the mayor and na warning nga na ni Sly kapila na nakantuan So meaning since uh, before nag-expire ang first phase ka ECQ, nag-open din sila ya? Yeah? I think iban last week nag nagtilaw na ni open. May mga exemption mong kita mo. Di ba kung government, like for example sa auto supply, di kung government ang nag-order si Imoto, kay naguba ang iyang slack yan, may pesa siya nga baklon, why gina yung problema nga makuha ka na parts pwede ka lang ka-abrida siya ka magkuha parts kaya close mo hindi kay makater ka sa for ano ni sa public sir uh, second phase na subong sang ECQ uh, anong lang tao mo sa numbers if you look at the statistics anong impressions mo well more than two weeks na wala kita new cases but may mga pending results pa kita nga ginahulat Well, kuha na siya ng good news for all of us. And uh, amon ang basis ni Mayor, eh, ni Mayor Bing, na ba si i-downgrade ya, or i-modify ya ang ECQ. But that is a base? Yes, uh, base lang. So that would come by end of the month? And, uh, don't expect na makabalik tas normal tang pagpangabuhi. Maybe perhaps, isa siyang nakita na na very effective, Yesterday. Which is? Ang um, total uh, stay at home nga policy. No, no, very effective siya. I think pwede tamahin mo every Sunday uh, para ma, ma prevent na ito ng paglagaw sa tao. Sir, one thing ang ibang ga, uh, may mga questions if, of course, may ECQ ta, but Shouldn't it be coupled with e mass testing? Both the mass testing, na may mana galang kati ang availability of test kits and ang cost, no? So, kaya ang iban nga theory, a seven days eh, magwa or ang symptoms mo magwa eh. So in other words, unless kon asymptomatic ka, so ang testing ay ginahimo kon PUIs lang. Or atong may direct contact sa positive 
ng mga patients. But then kung may available man lang, why not? Sir, but when we say butang tabi, those who are asking for a mass testing, are they presuming na dapat tanangid sa tunga sa milyon ng taga-bakulod ang itest? Well, percent, percentage. Doon mo nang ilang uh, kuwan. Gakuha sila sa percentage na maka kuha sila sa clinical uh, ano ni uh, test para mabalaan mo kung uh, para maka-decide ka kung mga probables or ang positive mo nga kuwan. Basis siya for, for for the government to decide eh. May lang ideal number na vice sa total population? Well, why ko idea? But ang damo-damo theories, eh, damo-damo uh, mga experts na lain-lain pa ng ilang theories. Iba lang dapat ganun sa 20% of your population eh. Dapat eh. No? So, iba lang ganun theory ang danger after eh. Post Ezekiel eh. Kaya the moment i-allow mong movement sa tao, then ang transmission, mabalik naman siya. So good siya liwa. So ang problema ito siya, mag-rainy season, kaya tatlo na na siyang imo at ubangon. May dinggi, flu, ordinary flu kagang. Oh. Sir, uh, let's presume nga 70% ang itest. Uh, that's uh, tunga sa million, that's around 350,000. Uh, Ma-afford na isang gobyerno kung hindi? do hindi kid guru ang aton ginakulbaan man lang ang natabo sa Cebu yesterday may ara na intercept sa bata from Talisay City sa Cebu Talisay Cebu nang sakay sa Roro bala ti kunding essential businesses ta e exempted ang may driver tong trucks may helper so gwa sulod sila sa Negros. So I think sa Hapon and yesterday I think nakakam up ang province and ang city na hindi na pag allow ang kasi very strict kita sa kwan. May travel ban ta and very strict kita sa mga tao nga nagahagwa sa Bacolod gasulod sa Bacolod from Iloilo gina-require ta sila sang health certificate nga naka 14 day quarantine sila now iniya karon ang mga essential businesses na exempted exempted lang ang goods but ang tao sa uh, case ni sang Cebu hindi hindi siya exempted so can hold to siya and ang naka up i think sa province and ang city with attorney bayatan nga pag abot di sa Negros, sa loon ng diya siyang employee, yung Las Negros, then pagbalik sa truck, may masalo naman to siya Roro, Bessel. So, hindi na allowed ang allowed tao mag-drive? Ang driver, kag ang helpers, hindi na allowed. And nami na siyang preventive. Uh, Especially measure. those coming from outside of the province. Yes, both uh, Panay and uh, Cebu.